ओके गाड़ी का नंबर देखा था आपने ठीक है बताइए ठीक है आप घबराइए मत सर दस मिनट में आपके पास पेट्रोलिंग वैन पहुंच जाएगी ठीक है हेलो हाँ मैं आ रही हूँ दस मिनट में नमिता सुन मैं दस मिनट का ब्रेक ले रही हूँ प्लीज मेरे कॉल्स अटेंड कर लेना क्या यार अरुणा तेरा हमेशा का है आज मैं तुमको बहुत टेस्टी पानी पूरी खिलाऊंगा हाँ मुझे भी भूख लगी है पानी पूरी लगाइए मुझे पानी पूरी नहीं खानी मुझे आइसक्रीम खानी है कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुझे थोड़ा सर्दी होते ना कुछ नहीं होता खाने दो ना उसे तुम अपनी पानी पूरी खाओ मैं और स्नेहा आइसक्रीम लेके आते हैं चलो 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 चलो, चलो। ज्यादा मत खाना ये देखिए बाहर क्यों बुलाया मुझे अंदर ही आ जाते जल्दी में हूँ बात करनी है तुमसे मुझे देखो बात करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा है तुम फैसला कर लो वरना मैं ही कर लूंगी सब मेरा नाम विक्रम कदम है रघुनंदन सोसाइटी में रहता हूँ सर मैं तो दो मिनट के अपनी बेटी के साथ आइसक्रीम लेने गया था जब यहाँ आके देखा तो आपने इन शूटर्स को कभी देखा था नहीं सर नहीं देखा सर ये अरुणा को दो गोली लगी और मधु को एक गोली इसका मतलब अरुणा को कॉल आया ये मधु तो बिना मतलब के मर गई ये अरुणा के साथ तुम काम करती थी ना हाँ सर उसकी किसी के साथ दुश्मनी सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी अभी इसका पुणे से ट्रांसफर हुआ था सर मीडिया सर इतना बड़ा हादसा हुआ क्राइम ब्रांच के सामने आपका क्या स्टेटमेंट है सर पुलिस ऑफिसर के वैसे सिविलियन की जान गई है या सिविलियन के वैसे पुलिस ऑफिसर की सर आपको बताना होगा सर एक्सक्यूज मी आप पीछे आइए प्लीज पीछे आइए क्राइम सीन कंटेमिनेट हो रहा है सब सवालों के जवाब मिलेंगे जाँच हो रही है प्लीज आइए ये मीडिया को संभालना होगा पूरा बवाल मचा देगी पुलिस स्टेशन के एरिया में पुलिस सुरक्षित नहीं है तो पूरे शहर में सिटीजन कैसे सुरक्षित रहेंगे अंदर चेक किया तो बॉडी थी लोकेशन भेजो आ रहे हम लोग हाँ हेलो एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ हर चेक पोस्ट पर सर्कुलेट करो अशोक एक काम कर हाईवे से मतले गाड़ी वहाँ नाकाबंदी होगी तू एक काम कर यहाँ कच्ची सड़क है वो ले यार राइट में बोलो संग्राम सर ये देखिए ये जो गाड़ी है इसके नंबर प्लेट पर जानबूझकर गिली मिट्टी लगाइए ताकि नंबर ना ट्रेस हो पाए और उसके पीछे एक और गाड़ी जा रही है ये देखिए अरे गाड़ी गई ना वहाँ गई सर लेकिन मैंने ये नंबर सारे चेक पोस्ट पर भेज दिया है कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूँ सर पेड़ को मजबूत उसकी जड़े बनाती है जिसने हमें जन्म दिया उससे जुड़े रहना चाहिए जानता हूं दादा इस बार जा रहा हूं अगली बार आऊंगा तो कभी नहीं जाऊंगा जब शरीर ही साथ नहीं होगा शायद तब अपनों का साथ मिले घर पे दूध खत्म हो गया और वैसे भी आई को इनसे मिलना नहीं है इनको बोलो यहां से जाए तो बस देता कोई बात नहीं मैं किधर और चाय पी लूंगा आई को दे देना पच्चीस हजार है नहीं चाहिए बेटा मेरे से नाराज है ना 
अपने ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहा है जीवन में पैसे का जरूरत पड़ता है रख ले इसका जरूरत पड़ेगा तेरे को चिराग रख ले चलता हूँ दादा आज रात यही रुक जाते मन तो मेरा भी था लेकिन लेकिन कल वहाँ पे एक बहुत जरूरी काम करना है दादा चिराग अपनी आई का ख्याल रखना ये तो जातो ही जी आपका स्टेटमेंट लिख दिया है और फिर भी आपको कुछ याद आए तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा गुड मॉर्निंग ये कौन है बहन थी विक्रम की स्टेटमेंट ले रहा था सर मेरी अपडेट जी सर सर अरुणा का फोन अनलॉक हो गया है अरुणा को गोली लगने से दस मिनट पहले प्रभु ठाकरे का कॉल आया था सर ये वही कॉल है जिसके बारे में नमिता ने हमें बताया था लेकिन सर हमें प्रभु के पास कोई फोन नहीं मिला ना कि उसके गाड़ी में हड़बड़ी में गिर गया होगा नहीं सर प्रभु के फोन की लास्ट लोकेशन घोड़बंदर के ब्रिज पर है फोन वही स्विच ऑफ हुआ है सर ऐसे कैसे हो सकता उसकी लास्ट तो हमें घोड़बंदर से डेढ़ किलोमीटर मीरा रोड की तरफ मिली इसका मतलब ये मर्डर करने वाला सिविलियन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है प्रभु और अरुणा दोनों की सीडीआर निकाले सर वो जल्द से जल्द भेजने वाले मैं चेक करके लाती हूँ सर ये प्रभु ठाकरे मानखुद पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था और एक साल पहले उसकी पुना से ट्रांसफर हुई थी सर नमिता ने हमसे कहा था ये अरुणा का भी दो महीने पहले पुना से यहाँ ट्रांसफर हुआ था राइट सर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है सर की दोनों एक ही पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे इसका मतलब इस केस की जड़े ठाने नहीं पूरे से जुड़ी हो सकती है समझ में नहीं आता अनपढ़ हो क्या कहा था मैंने मेरे ऑर्डर के बगैर किसी को अरेस्ट नहीं करना है तो फिर एमएनए के भांजे को क्यों अरेस्ट किया क्यों एफआई लिखी सर उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया उसने सिग्नल तोड़ा था और ट्रैफिक पुलिस पर हाथ भी उठाया था ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर सर इसलिए एफ तो जरूरी थी जय सर सर इसमें अरुणा की गलती नहीं मैंने बोला था इसे एफ दर्ज करने के लिए साइड बदलो प्रभु क्योंकि जब बैंड बजेगी तो हम तीनों की बजेगी इसके अकेले की नहीं मीडिया वाले एमएलए का जीना हराम कर दिया है अब देखते नेताजी तुम्हें कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर मैंने कहा ना मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी अगर उस वक्त एमएलए की भांजे की जगह खुद एमएलए भी होता तो भी मैं यही करती प्रभु बाहर जाओ जी सर सगर में आरुण और प्रभु इनका बैकग्राउंड चेक करो पता करो ये सिर्फ कलीग थे या इनमें और कोई कनेक्शन था सर मधु इस केस में कॉलेड्रल डैमेज लग रही है लगना और होना इसमें बहुत फर्क है खान हो सकता है ये मधु अरुणा को जानती हो और विक्रम प्रभु को जानता हो दुनिया गोल है या हर कहानी में डबल रोल है गणेश बाबू सर ये मधु और विक्रम इनकी डिटेल्स निकाल यस सर एक औरत आई है वो कह रही है कि वो प्रभु टाकले की वाइफ है सर, नुसरत सिद्दीकी सिद्दीकी बेटी आप अरुणा को जानती है हाँ सर प्रभु और अरुणा पुणे में एक ही पुलिस स्टेशन में पोस्टर थे दोनों दोस्त थे सिर्फ अच्छे दोस्त थे या और? नहीं सर सिर्फ दोस्त थे लेकिन अरुणा कुछ दिनों से बहुत अजीब बर्ताव करने लगी थी जैसे कि सर प्रभु को कार लेनी थी पर उनको लोन नहीं मिल पा रहा था इसलिए अरुणा के नाम पर कार ली थी हम कार के पेपर्स ट्रांसफर करने ही वाले थे लेकिन लेकिन अचानक पता नहीं अरुणा को क्या हुआ एक दिन घर आकर कार मांगने लगी सर आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं मैं हमेशा वही करती हूँ जो सही होता है आप भी बस वही करिए देखिए मेरा काम है आप कर दीजिए वरना मजबूरन मैं कार ले जाऊंगी क्या बोल रही हो तुम अरे मैंने पैसे दिए मेरी कार है वो कैसे ले जाओगी तुम नाम तो मेरे रजिस्टर है ना देखिए सर आप मेरा काम कर दीजिए 
मैं कार यहीं छोड़ दूंगी वरना मजबूरन मामला कोर्ट में जाएगा और अगर बात कोर्ट में गई ना तो कार तो मैं रख ही लूंगी वहां पे जो होगा वो आपके लिए बहुत गलत होगा अरुणा ऐसा क्या काम करवाना चाहती थी प्रभु से सब मैंने प्रभु से बहुत पूछा पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और अरुणा भी कॉल्स करके धमकी देने लगी थी इसलिए बहुत परेशान थे कमाल है सर एक पुलिस वाली अपने सीनियर को धमकी देती है और ये सीनियर ब्लैकमेल भी हो रहा है इसका मतलब कोई बड़ा काम करवाना चाहती थी प्रभु से खान स, सर वो बॉडी कब तक मिलेगी इनका मेरे अलावा कोई नहीं है तो प्रभु की फैमिली है ना हाँ सर बड़े भाई है नासिक में रहते हैं लेकिन प्रभु ने मुझसे शादी की मतलब एक मुस्लिम लड़की से शादी की इसलिए नाराज रहते हैं घर भी नहीं आते जाते समझ सकता हूँ पोस्टमार्टम की प्रोसीजर है थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसीजर खत्म होती है आपको इन्फॉर्म कर देगी आइए मैम कमाल है सर ये अरुणा प्रभु से कौन सा इतना बड़ा काम करवाना चाहती थी तो ये सीनियर होके भी इतना शांत बैठा कुछ तो राज है सर अभी तक अरुणा विक्टिम लग रही थी उस रत से बात करने के बाद व्हाइट कैरेक्टर का ग्रे कैरेक्टर हो रहा है कहा गया था तू जानते हो कितने फोन किए मैंने तुझे हमें जाना था अरे इतने क्यों बेचैन हो रहे हो बाबा चले जाएंगे कल परसों तक ये ले आई मटन बना इतने साल बाद कुछ अच्छा हुआ है आप लोग पार्टी करने की जगह मुंह सड़ा के बैठे हो चिराग बाबा चुप क्या गलत बोला मैंने क्या किया था उस आदमी ने तेरे लिए जो इतना प्यारू मर रहा है आई रोना बंद कर कोई अपना नहीं मरा है बुरे दिन बीत गए अब जो होगा ना अच्छा ही होगा ये ले मटन बना सर जिस तरह कार में आकर शूटर्स ने अरुणा और मधु पर हमला किया था ठीक उसी तरह छह महीने पहले घोड़ बंदर में एक पॉलिटिशियन पर हमला हुआ था वो भी ऐसे ही घर से बाहर निकल रहा था और उसका मर्डर किया गया सर और क्राइम स्पॉट पर सिल्वर कलर की वैन पाई गई थी सेम और इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि ये काम रहमान गैंग का रहमान मतलब वो कच्ची गली का लोकल डाउन इसी केस में जेल में गया था बहुत शाना का हुआ है जेल में बैठ के गैंग ऑपरेट करता है यानी ऐसी बातें सुनने में आई थी मुझे लगता है शायद इसी ने सुपारी उठाई हो सर सर मधु अरुणा और प्रभु की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर प्रभु ठाकरे का मर्डर नहीं हुआ है उसने सुसाइड किए सुसाइड जी सर कैसे सर अरुणा और मधु को जो गोली लगी है वो नाइन एम की है लेकिन प्रभु को जो बुलेट लगी है वो उसकी अपनी खुद की सर्विस रिवॉल्वर की 0.38 कैलिबर की बुलेट है उसका वूड भी डायरेक्ट है सर और जब गन फायर करके शूट होती है तब हाथ पे गन पाउडर का रेसिड्यू होता है जो प्रभु के हाथ में मिला है ये अजीब नहीं लग रहा है हा? पहले प्रभु शूटर के पीछे भागता है बाद में खुद के पिस्टल से सुसाइड कर लेता है सर पहले हमारे पास तीन मर्डर थे लेकिन अभी दो मर्डर और एक सुसाइड तीनों में क्या कनेक्शन है वो पता करना होगा खाने रहमान को मिलना होगा साहब एक साल से जेल में सड़ रहा हूं मैं और आप और एक मेरे पे खून का इल्जाम लगा रहे हो ये रहमान नाटक मत करा सब पता है हमें अरे साहब आपको कुछ नहीं पता है मेरे हर एक लड़के लोग अलग अलग गैंग में घुस गए कौन कहा किसके साथ किसके कहने पर कर रहा है ना तो आप उनको कुछ भी नहीं मालूम तेरा सिल्वर गाड़ी कौन सी लड़के के पास है मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता अल्लाह का सब लेके जाओ इसको सलाम साहब खानी ऐसा नहीं बोलेगा इसके सारे लड़कों को उठा तो क्वालिटी चेक करो सुपारी दी होगी तो किसी को तो पता होगा जस सर आ संग्राम बोलो ओके सर ये अरुणा और प्रभु के सी रिपोर्ट में तो कुछ नहीं मिला लेकिन ये देखिए सर ये अरुणा ने प्रभु को थ्रेटनिंग के टैक्स किए तो क्या सोचा है तुमने तुम कुछ करोगे या मैं कुछ करूं प्रभु 
मुझे कुछ टाइम दो ना वही तो नहीं मेरे पास तुम्हें जो करना है जल्दी से जल्दी करना होगा संग्राम सर ऐसे कुछ और टेक्स्ट है क्या हाँ सर टेक्स्ट तो है लेकिन ये अरुणा प्रभु से एग्जैक्टली exactly क्या कराना चाहती थी उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है सर ये मधु और विक्रम की सी का क्या हुआ उसमें भी ट्विस्ट है सर मधु की एक नंबर पर रेगुलरली बात होती है कभी कभी तो रात को बारह बजे के बाद भी और वो नंबर रजिस्टर्ड है किसी कुंदन विश्वकर्मा के नाम पर एक शादीशुदा औरत रात को बारह बजे के बाद फोन पे एक्स्ट्रा मेरिटल आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है सर क्योंकि इस कुंदन की हर दोपहर की लोकेशन मधु का घर हुआ करती थी यानी जिस वक्त ये विक्रम अपने गैराज में रहता था ये कुंदन को लेके आओ ओके सर अरुणा और प्रभु उनकी सर्विस रिकॉर्ड का क्या हो आ गए सर अच्छी तरह से चेक करो कुछ छूटना नहीं चाहिए यस सर आप लोगों को जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं गलत फहमी हुई आपको अच्छा तो फिर हमारी गलत फहमी दूर कर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और इस सिचुएशन पे मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती मुझे लगता है कि विक्रम का उसके साथ अफेयर चालू है तुम मुझे सिर्फ उन दोनों का एक फोटो लाके दो देखो अगर तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी सर मुझे पैसे मिल रहे थे और काम भी कुछ गलत नहीं था इसलिए मैंने कर लिया किसी के प्राइवेट लाइफ में दखल देना यह भी क्राइम है लेकिन सर मैं तो एक औरत की हेल्प ही कर रहा था सर मैंने तो एक औरत को बर्बाद होने से बचाया था और सर विक्रम का फेर चल रहा था किससे किससे फोटोज हैं मेरे पास सर ये तो कोई अल है विक्रम की सिस्टर सिस्टर नहीं सर उसकी कजिन सिस्टर यही बोलकर विक्रम ने कोयल को अपने घर में रखा था लेकिन मधु को शक हो गया था इन दोनों का फेर चल रहा है तो उसने मुझसे कहा कि तुम प्रूफ लेकर आओ और सर मैंने प्रूफ लाकर दे दिए ये उसके प्राइवेट फोटोज ये कौन सा प्रूफ है हा? इससे कैसे समझेगा उनका अफेयर चल रहा है तो बात कर रहे हैं एक दूसरे से सिर्फ सर औरत की नजर से दाल में से कंकड़ नहीं छुपता तो अफेयर क्या छुपता और मधु के बार बार मना करने के बाद भी विक्रम कोयल से मिल ही रहा था सर हमें निकलना होगा इट्स अर्जेंट क्या हुआ कौन है तुम लोग मैं रोहिणी प्रभु टाकरे ची बाई को ये मेरा बेटा चिराग अरे तुम प्रभु टाकरे की बीवी हो तो ये कौन है सर मैंने प्रभु की पहले शादी की बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं जानती थी जैसे इन लोगों को पता चल जाएगा ये लोग मुझसे मेरा घर चीनने आ जाएंगे तेरा घर कमी नहीं बाहर वाली का कोई घर नहीं होता है बाहर वाली बाहर वाली मतलब प्रभु ने इससे कभी शादी नहीं की थी इसे डर था कि ये घर उसके हाथ से चला जाएगा नहीं नहीं सर हमारी शादी हुई थी मैं सच कह रही हूँ अच्छा कोई सबूत है तेरे पास कोई सर्टिफिकेट कोई फोटो कोई विटनेस सर झूठ बोल रही है बाबा के साथ पैसों के लिए रहती थी ये लालची साली लालची मैं हूँ और तुम लोग तो बहुत दूध के धुले हो सर सच ये है कि ये चिराग प्रभु का बेटा है ही नहीं ये शांताराम का बेटा है पूछे आप और ये शांताराम बड़ा भगवान बन घूमता है सर असली में ये रावण है प्रभु के पास प्रॉपर्टी थी पैसा था इसलिए इसने अपना बेटा प्रभु को दे दिया सच सच बता शांताराम अगर हम अपने पे उतर आए ना तेरा कुछ सच नहीं सच बता सर हाँ चिराग मेरा बेटा है उसकी माँ गुजर गई उसके बाद उसे केयर करने वाला कोई नहीं था पर प्रभु रोहिणी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए मैंने अपना बेटा उसे गोद दे दिया अरे वो प्रभु के पास नौकरी थी पैसा था प्रॉपर्टी थी उसके मरने के बाद इसको तो मिलने वाला था इसी का है इसी का हक बनता है क्योंकि चिराग प्रभु का बेटा है बिना रिश्ता के तो ये हक जता के बेटी है 
देखा सर मैंने कहा था ना कि इन्हें आप प्रभु से कोई लेना देना ही नहीं है इन्हें तो बस प्रभु की प्रॉपर्टी से मतलब है तुझे नहीं चाहिए क्या पैतालीस साल के बुढ़े के साथ रह रही है इसको भी यार कहते सर इसने मारा मेरे बाबा को इस बंगले के लिए बड़ा आया बाबा ये घर मेरा है समझा ना मैंने इस घर के लिए दस लाख का लोन लिया था चाहिए तो कागज दिखा दो कागज मेरे पास भी है सर प्रभु ने घर बेच के पांच लाख रुपए निकाले थे इसी घर की लोन चुकाने के लिए निकाले होंगे लेकिन इस घर के लोन के लिए उसने एक रुपया नहीं दिया और तुम पैसे गए कहा इन्हीं कुत्तों ऐसी पूछो इन्हें ही पता होगा और क्या कहा प्रभु ने जमीन बेच दी जबकि ये खुद खिलाफ थे जमीन बेचने के प्रभु लोगो को घाव भेजना बनकर जमीन दिखाने के लिए जमीन नहीं बिकेगी तुझे एफडी तोड़ के झोंक नहीं कर दादा वो एफडी फ्यूचर के लिए है मेरे जाने के बाद चिराग और रोहिणी को मिलेगी और जब मुझे रहना है यहाँ है तो गांव की जमीन क्यों रखूँ मैं हाँ ऐसा ही जमीन बेच और उड़ा पैसे ऐसी सड़क छाप औरत पे दादा कुछ भी मत बोलो आप सड़क छाप नहीं है वो तो तू सड़क पर आ जा लेकिन जमीन नहीं बिकेगी मैंने प्रभु को जमीन बेचने से मना किया था लेकिन प्रभु ने जमीन बेच दी उसके बाद मुझे बताया इसलिए तुम्हें प्रभु को मार दिया क्योंकि तुम्हारे बेटे को जमीन मिलने वाली तो प्रभु ने बेच दी गुस्से में आके मार दिया ना तुमने ये क्या कह रहे सर मरवाया तो इस कमीने ने है ये कमी नहीं और तुम्हारा भाई संत महात्मा दो औरतें यहाँ खड़ी है तीसरे औरत का तुम्हारे भाई के साथ मर्डर हो चुका है ये फोटो दाखो सर नहीं सर हम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते सर क्या है ये दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके बीच में चक्कर चल रहा है सर ये तो बच्चों वाली बात है बीवी के मरने के बाद ये लड़की तुम्हारे घर में रहने आ जाती है ये तो बड़ों वाली बात है ना खाना देने आई थी सर मैं आ नहीं रहती सर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है और वैसे भी चक्कर हम दोनों का नहीं मधु और कुंदन का चल रहा था मैंने देखा है उन दोनों को और हमारी तरफ बातें करते हुए नहीं बहुत कुछ करते हुए बस मैंने फोटोज नहीं निकाले यही गलती हो गई मेरी अगर ये बात सच है तो फिर पहले क्यों नहीं बताया मैम बीवी थी वो मेरी मरने के बाद उसकी इज्जत कैसे उछालता इसीलिए चुप रहा ये देखिए सर प्रभु के अकाउंट डिटेल्स इससे ये पता चला है कि सर प्रभु ने अपने गांव की जमीन किसी गर्व चिटनीस को बेची थी पांच लाख में और वो सारे के सारे पांच लाख उसने अरुणा के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे क्या अरुणा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हाँ सर अरे पागल आदमी है क्या ये पहले उसके नाम पर गाड़ी ली तो रिग्रेट कर रहा था अब वापस पैसे ट्रांसफर किए मैं बताती हूँ सर ये देखिए सर अरुणा की लास्ट पोस्टिंग पुणे पुलिस स्टेशन में थी वहाँ पे उसने अपने सीनियर के खिलाफ सेक्सुअल असोल्ट की कंप्लेन की थी पीआई विजय गावड़े उसको सस्पेंड भी किया गया था सर लेकिन कुछ दिनों के बाद अरुणा ने कंप्लेन वापस ले ली और उसका सस्पेंशन भी कैंसिल हो गया सर ये पुणे पुलिस स्टेशन का मामला है इसका मतलब ये विजय गावड़े ये प्रभु को जानता होगा ये विजय प्रभु का एस था लेकिन सर एक और ट्विस्ट है अब क्या है सर सर असली ट्विस्ट ये है कि पुणे में पोस्टिंग के पहले अरुणा की पोस्टिंग थी रत्नागिरी और सातारा में और वहाँ उसके सीनियर थे हरीश चौहान और हेमंत वाड़कर और इन दोनों पर भी सेम एलिगेशन और सेम केस किया था फिर कुछ दिनों बाद अरुणा ने कंप्लेंट वापस ले ली और दोनों का सस्पेंशन रुक गया सर पैटर्न है सर ब्लैकमेलिंग का पैटर्न है पहले केस फिर मांडवली फिर छुटकारा अरे इसका मतलब ये प्रभु ये भी ब्लैकमेलिंग का शिकार होगा राइट सर इसीलिए मैंने दोनों सीरियर से बात की उन्होंने कहा कि कंप्लेंट झूठी है हाँ। तो मैंने पी आई गावड़े को पुणे से बुला लिया है कल शाम तक आ जाएंगे संग्राम साहब ये रहमान गैंग के ज्यादातर लड़के तड़ी पार है कौन किस बिल में पता नहीं लेकिन वो कार धर्मेश कालिया के पास हो सकती है मेरे लड़के ने तीन महीने पहले उसे ऐसे ही कार में देखा था तू तो जानता है क्या धर्मेश काले को फोटो है तेरे पास क्या साहब वो क्या मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है उसका फोटो लेके आ रहे तेरे को जितना पूछा जाए उतना ही बता समझा ना हाँ साहब आप देख लो ना अपने पुलिस फाइल में मिल जाएगा सर ये देखिए 
ये धर्मेश काले अब इस फोटो के जरिए इस आदमी तक पहुंचो ये अंडरग्राउंड भी होगा ना तो इस कॉकरोच को ढूंढ के निकालो इधर जा रहे हैं अरे पुलिस हाथ धो के ढूंढ रही है आप उनको थोड़े दिन अंडरग्राउंड ही रहने का मैं नहीं रहने वाला यहाँ पर जब तक मेरा हिसाब चुकता नहीं हो जाता ना मुझे नींद नहीं आएगी जा रहा हूं मैं रुक। यारो ना दिखने में भले ही सीधी शादी हो लेकिन लोमड़ी का दिमाग था उसको कब कौन कैसे टूटेगा बरूबर पता था उसको प्रभु बाहर जाओ ठीक सर प्रभु तेरा साइड ले रहा था ना लेकिन जब तेरा ट्रांसफर या सस्पेंशन की बात आएगी ना कोई तेरे साथ खड़े नहीं रहेगा कोई नहीं आप तो रहेंगे ना सर मुझे सहारा देने के लिए ये क्या कर रही है बच्ची नहीं हूं मैं आपको मुझसे क्या चाहिए ये आपकी आंखों में साफ दिखाई देता खुद मौका दे रही हूं ना सोच लीजिए ऐसा मौका फिर मिले ना मिले मैंने सोचा खुद फल झोली में आकर गिर रहा है तो मना क्यों करना मजे करूंगा फिर छोड़ दूंगा लेकिन अरुणा का प्लान कुछ और ही था उसने मेरा वीडियो बना लिया पुलिस वाले फिर भी क्या करे सुनील मुझे भी घर परिवार चलाना था ड्यूटी पे रहना जरूरी था तो मैंने 25 लाख रुपए देकर उस कंप्लेन को वापस ले ली अब ये झूठ लग रहा होगा ना नहीं नहीं हमें यकीन है सर क्योंकि उसने और दो पुलिस वालों को ऐसे ट्रैप किया है एक हरीश चौहान और दूसरा हेमंत वाड़ेकर नहीं सुनील एक और है कौन प्रभु क्या हाँ उसने सेम ट्रिक उसके साथ भी खेला था चालीस लाख मांग रही थी उससे आपको कैसे पता उसने खुद मुझे बताया था सॉरी सर उस दिन अरुणा ने जब आपके इल्जाम लगाया तो मैं, मैंने आपका साइड नहीं लिया सर सबको लग रहा था कि अरुणा के साथ आपने जबरदस्ती की है और मुझे भी लेकिन सर जब मैं आपकी जगह खड़ा हूं तब मुझे मालूम पड़ रहा है कि सच क्या था आई एम सॉरी सर हो सकता है इसी बात का गुस्सा आकर ये प्रभु ने अरुणा को मारने की सुपारी दी होगी मुझे पता नहीं मैंने तो उसे सलाह दी थी कि पैसे दे निकला उसके जाल से लेकिन उसने क्या किया मुझे नहीं मैं चल लीजिए सर सर so, एक न्यूज है ये तो विक्रम कदम की बहन है सर ये कोयल की पीएम रिपोर्ट और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट सर सर इससे पता चला है कि अरुणा और प्रभु को जिस गन से मारा गया था सेम गन से कोयल को भी मारा गया नाइन एम की बुलेट है सर नाउ इट्स क्लियर एक ही इंसान है जिसका सबके साथ कनेक्शन है एक और बात सर कोयल तीन महीने से प्रेग्नेंट थी क्या हाँ सर कहानी विक्रम हमसे झूठ बोल रहा है उसको खींच के ले गया उसका क्लास लेते हैं यहाँ सर संग्राम हाँ विक्रम है ना हाँ सर बैग वैग लेके कहीं जा रहा है ये लड़की के साथ शायद भाग रहा है ए, रोक 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 पापा चलो बेटा एक कोयल प्रेग्नेंट थी तेरे वजह से थी ना सच बोल झूठ मत बोल दो मिनट नहीं लगेंगे तेरा डीएनए मैच करने को हाँ सर मेरा और कोयल का अफेयर था लेकिन सर कोयल को मैंने नहीं मारा और ना ही मधु को मारा अपनी बेटी की कसम बच्चे की झूठी कसम खाता है भागा क्यों सर क्योंकि मुझे 
पता था कि जब प्रेगनेंसी वाली बात बाहर आएगी तो आप सबसे पहले मुझे ही उठाओगे फिर से झूठ बोल रहा है मधु तेरे और कोयल के बीच का काटा थी इसलिए उसको तूने पहले मार दिया बाद में तूने कोयल को भी मार दिया झूठ मत बोल सच बोल एक अफेयर छुपाने के लिए मैं खून थोड़ी करूंगा अब थोड़ा सा ठरकी हूं सर लेकिन खून ही नहीं हूं और वैसे भी मधु के मरने के बाद मेरे और कोयल के सारे रिश्ते खत्म हो गए मैं सिर्फ अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देना चाहता था यही सच सर वो बाहर आपका इन्फॉर्मर सोनू आया सर इसके बारे में कुछ पता चला सर देख सलाम सर हाँ बोल बोल क्या रे कि इसके बारे में कुछ पता चला नहीं साहब लेकिन उसके साथ एक लड़का घूमता है आशु मिश्रा नाम है उसकी खबर लाए हो क्या खबर है साहब पिछले दो सालों में पुलिस ने तीन बार इस आशु को अरेस्ट किया है लेकिन तीनों बार बच गया ये कैसे एक पुलिस वाले ने अपनी सेटिंग लगा के उसको बचा लिया साहब नाम बोल प्रभु टाकड़े कौन से मामले में फंस गया था ये आशु ये चोरी मार पिटाई लेकिन लास्ट टाइम नाकाबंदी में इलीगल कट्टे के साथ पकड़ा गया था सर ये देखिए सीसीटीवी में कोयल का किलर दिख रहा है अरे साहब यही तो है आशु मिश्रा आशु अब यहाँ नहीं रहता है निकाल दिया मैंने उसे घर से अब कहा चोरी की उसने किसकी चेन मारी चेन नहीं मारी चोरी नहीं की मर्डर का चार्जेस है उसके ऊपर और एक नहीं चार अरुणा मधु कोयल और वो प्रभु टाकड़े क्या क्या कहा आपने प्रभु टाकड़े <laughs> मैडम क्या हुआ वो मेरे पति थे <laughs> क्या आपके भी <laughs> मैडम सॉरी ये सही वक्त नहीं है आपको ये सवाल पूछने का लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है आपने कहा वो आपके पति है शादी कब हुई थी सर छह साल पहले मेरे प्रभु के साथ शादी हुई थी छह साल पहले आपकी शादी हुई थी फिर ये आशु और वो आशु मेरे पहले पति का बेटा है लेकिन एक साल से ज्यादा हम साथ नहीं रहे जैसे ही मुझे लड़की हुई वो सब छोड़ के भाग गए लेकिन आशु के साथ उनकी बहुत बनती थी हो सकता है सर कि भी सौतेला ही सही लेकिन आशु बेटा तो था और इज्जत भी करता था जो कि चिराग नहीं करता था शायद प्रभु को इज्जत ही चाहिए होगी इसीलिए उसने बार बार उसकी मदद की उसको पुलिस से बचाया ये आशु अभी इधर नहीं रहता तो आपको पता है कहाँ रहता है भले मेरी माँ के साथ दूसरी शादी की थी साहब लेकिन वो आदमी अच्छा था मुझे जब भी उसकी जरूरत पड़ती थी वो आता था मेरी मदद करने के लिए बाप ना हो के भी बाप की तरह था बाप अपने बेटे को सही राह दिखाता है गलत राह नहीं दिखाता ऐसा नहीं है साहब वो चाहता था कि अपन अच्छी जिंदगी जी लेकिन अपन के दिमाग में गंध भरी पड़ी है साहब सबको क्यों मारा पैसे के लिए धनमेश ने मधु की सुपारी उठाई थी तो हमने मार दी किसने सुपारी दी थी रे ये बात तो समझ में आई कि मधु तेरे और कोयल के बीच का काटा थी इसलिए तूने उसको मार दिया अरुणा को क्यों मारा मैंने अरुणा को नहीं मरवाया वो प्रभु ने मरवाया मैंने इस धर्मेश को अपनी बीवी मधु की सुपारी दी थी लेकिन इस बेवकूफ की वजह से ना सब भांडा फूट गया कैसे हम लोग मर्डर के लिए बंदूक लेकर आ रहे थे बचने के लिए हमने प्रभु को कॉल किया प्रभु ने हमें बचा तो लिया लेकिन उसे हमें सब सच बताना पड़ा फिर वो विक्रम से मिला सर गलती हो गई सर जाने दीजिए ना पैसे आप रख लीजिए दस लाख लगेंगे मैं दे दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर टाइम नहीं मेरे पास तू पैसा अरेंज कर अब तू तू मटर करेगा ऐसा क्या देख रहा है एक नहीं दो मटर करेगा तू एक इसकी 
बीवी का और एक औरत मैं बताऊंगा इसकी बीवी भले बच जाए लेकिन वो औरत नहीं बचनी चाहिए अरुणा से परेशान हो चुका था प्रभु हमें बचाने के बदले उसने हमें अरुणा की सुपारी दी प्रभु का ही प्लान था उन दोनों औरतों को एक साथ मारने का लेकिन अरुणा प्रभु से ऑफिस के सिवाय कहीं और मिलना ही नहीं चाहती थी इसीलिए मैं मधु को क्राइम ब्रांच के ऑफिस तक लेके गया प्रभु का तो काम हो चुका था उसने सुसाइड क्यों किया हेलो वो विक्रम से दस लाख रुपए ले लेना और कहीं दूर चला जाना और कुछ अच्छा करना जिंदगी में और अपनी बहन और माँ का ख्याल रखना आप आप कहाँ जा रहे हो दूर जा रहा हूँ बेटा तो अपना ख्याल रखना और मैं ये फोन बंद कर रहा हूँ इस पर दोबारा गलती से भी फोन मत करना हेलो हेलो प्रभु ने जो कॉल किया था ना फिर उसके कॉल डिटेल्स में तेरा नंबर कैसे नहीं आया सर हम आपस में बात करने के लिए अलग अलग सिम कार्ड यूज करते थे मधु तो मर चुकी थी कोयल को क्यों मारा सर कोयल को मैंने मारा था साहब क्यों बाबा से दस लाख देने का वादा किया था ना बाकी का पैसा कब देगा रे चले गल जा चले गल तेरा बाप मर गया और उसके साथ पैसा भी मर गया चल भाग जाए जो करना कर ले बाबा ने अपनी खुद की जान ले ली थी मेरी माँ और मुग्धा की जिंदगी सवारने के लिए लेकिन यह विक्रम उनके मरने का फायदा उठाना चाहता था ना मैं ये शहर छोड़कर जा सकता था और ना मैं अपनी माँ और मुग्धा का जिंदगी सवार सकता था हिसाब तो चुकता करना ही था साहब इसने ये सब रायता फैलाया उस कोयल को हासिल करने के लिए इसलिए मैंने इसकी कोयल को इससे छीन लिया चार्जशीट बनाओ लेके जाओ इनको सर इस केस में हम ये भी तो नहीं कह सकते थे कि अरुणा ने प्रभु को ब्लैकमेल किया इसलिए प्रभु को पुलिस के पास जाना चाहिए था क्योंकि वो खुद पुलिस वाला था कैसे ज्यादा संग्राम जो ना कभी अच्छा बाप बन सका ना अच्छा पति बन सका ना अच्छा बेटा बन सका ना अच्छा भाई बन सका वो पुलिस की जिम्मेदारी कैसे निभाएगा अगर वो अच्छा इंसान होता तो ये सब कर पाता वो इंसान बुरा था और बुरे इंसान को किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता और इस केस में दो बुरे इंसान थे प्रभु और ये अरुणा ये दो बुरे इंसानों की वजह से कई अच्छे इंसानों की और मासूम लोगों की जान गई ध्यान में रखो इंसानियत सबसे इंपॉर्टेंट है राइट सर बेशक वही भी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos